আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা 2020-21 এর জীব বিজ্ঞান অংশের প্রশ্ন ও সমাধান ক্লাসে সবাইকে ওয়েলকাম আজকে তোমাদের এই ক্লাসে আমি আছি ডক্টর ওয়ালি সিনিয়র শিক্ষক বায়োলজি এবং কেমিস্ট্রি উদ্ভাসনের শিক্ষা পরিবার তো আজকে ক্লাসে আমরা যে এমসিকিউ গুলো সলভ করতে যাচ্ছি সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আমাদের যে পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হতে যাবে সেগুলোতে যাতে আমরা সেই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি পাশাপাশি কি ধাঁচের প্রশ্ন ভর্তি পরীক্ষায় আসে সেটা সম্পর্কে যদি ধারণা লাভ করতে পারি সেদিকে সবাই লক্ষ্য রাখবো তো আশা করি আসার আজকে ক্লাস থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো তো শুরু করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি এমআরএম এর গঠনে নিউট্রিশনের জন্য ইউজিজি কোডটি যদি ইউজি এতে পরিবর্তিত হয় তাহলে নিচের কোনটি ঘটতে পারে এমআরএনএ গঠনে নিউট্রিশনের জন্য যদি আমার এক কোডন চেঞ্জ হয়ে যায় তখন সেই কোডনের জন্য নির্ধারিত অ্যামিনো অ্যাসিড আসবে অথবা সেই কোডনটা যদি কোনো স্পেসিফিক ঘটনা নির্দেশ করে সেটা ঘটবে আমরা সবাই জানি ইউ এ এ ইউ এ জি আর ইউ জি এ এই তিনটা কি মিন করে এই তিনটা মিন করে যে এখানে থামতে হবে অর্থাৎ রেপ্লিকেশন নয় ট্রান্সলেশন প্রসেসটা এখানে থেমে যাবে যখনই আমাদের এই রেপ্লিকেশনের যে রাইবোজোমাল কমপ্লেক্সটা এই নির্ধারিত কোডনে উপনীত হবে তখন পুরো পুরো ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটা পুরো না ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটাই তখন কি হয়ে যাবে থেমে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অপশন লেখা আছে এমআরএনএ থেকে প্রোটিন তৈরির সময় ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া থেমে যাবে ডেফিনেটলি এইটা হবে আনসার এর পরে কোয়েশনে আমরা তাকাই দেখতে পাচ্ছি পোষক কোষের কোথায় ভাইরাসের প্রোটিন যুক্ত হয় একটা কোষের কোন জায়গায় ভাইরাসের প্রোটিন যুক্ত হবে এখানে কিন্তু একটা মজার প্রশ্ন এটা কিন্তু একটা মজার প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি একটা কোষের নির্দিষ্ট জায়গাতে একটা ভাইরাস আবদ্ধ হতে পারে এই জন্য আমরা বলি ভাইরাস সুনির্দিষ্ট পরজীবী আমরা বলি না ভাইরাস হচ্ছে অতি আনুবীক্ষণিক এবং সুনির্দিষ্ট পরজীবী অতি আনুবীক্ষণিক আনুবীক্ষণিক সুনির্দিষ্ট পরজীবী কেন অতি আনুবীক্ষণিক বলা হয় কারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র এটাকে দেখা যায় না কেন সুনির্দিষ্ট বলা হয় কারণ এটা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জায়গার নির্দিষ্ট কোষেই আবদ্ধ হতে পারে যেখানে তার রিসেপ্টর আছে সেখানে আবদ্ধ হতে পারে যেমন কোভিড উনিশ ভাইরাসের কথাই বলি সেটা আমাদের কিডনিকে কেন সংক্রমণ করেনি সেটা কেন আমার চর্মকে বা আমাদের স্কিনকে কেন সংক্রমণ করেনি সেটা ঘুরে ফিরে কেন ফুসফুসেই সংক্রমণ করব কারণ সেখানে তার জন্য রিসেপ্টর রয়েছিল তাহলে পোষক কোষের কোথায় ভাইরাসের প্রোটিন যুক্ত হয় অবশ্যই আনসারটা হবে রিসেপ্টর সাইড যেখানে তার রিসেপ্টর আছে সেখানে শুধুমাত্র সে যুক্ত হবে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনের দিকে লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় এনজাইম কোনটি আমরা জানি ডিএনএ প্রতিলিপি মানে রেপ্লিকেশন আর রেপ্লিকেশন করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ডিএনএ পলিমারেস কারণ আমরা জানি এক্সো নিউক্লিয়াস এটা কিন্তু মূলত কাটাকাটি করতে সাহায্য করে অ্যামাইলেস লাইগেস এগুলো আমাদের ডিএনএ সংশ্লিষ্ট এনজাইম হতেও পারে কিন্তু ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরি করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় লাইগেস সাধারণত খণ্ডিত অংশকে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে আর অ্যামাইলেস আমাদের শর্করা পরিপাকে সাহায্য করে তাহলে আনসারটা কি দাঁড়াচ্ছে বি পলিমারেস আমরা আরেকটা প্রশ্ন চলে আসি দেখতে পাচ্ছি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে কোনটি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করবে অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম কমপ্লিমেন্ট শব্দটার অর্থই হচ্ছে সম্পূরক অর্থটা কি সম্পূরক ব্যাপারটা এরকম হয় যে একটা ব্যাকটেরিয়া যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে সাপোজ এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করেছে এই ব্যাকটেরিয়াটাকে সরাসরি অনেক সময় আমাদের যে ম্যাক্রোফেজগুলো আছে আমাদের যে বড় খাদকগুলো আছে সে সরাসরি নাও চিনতে পারে অনেক সময় পুলিশের একটা চোরকে ধরতে অনেক এজেন্টকে সাহায্য নিতে হয় না একই রকম আমাদের এখানে পুলিশের ইনফরমেন্ট হিসেবে কাজ করে কিছু প্রোটিন প্রায় বিশ রকমের প্রোটিনের এই বিশেষ গ্রুপটা কারা বলি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম তারা এই নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার গায়ে আবদ্ধ হয়ে বলে দেয় যে এই বিশেষ জীবাণুটা জীবাণু 
এটা আমার নিজের কোনো কোষ না তখনই মূলত অ্যান্টিবডি এসে আবদ্ধ হতে পারে এই ধরনের ঘটনাটাকে আমরা বলি অ্যাসিস্টেড কিলিং বা অ্যাসিস্টেড ফ্যাগোসাইটোসিস তাহলে এই অ্যাসিস্টেড ওয়েতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে অ্যান্টিবডিকে সহায়তা করে ম্যাক্রোফেজকে সহায়তা করে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি কোনটি প্রোগ্রামড সেল ডেথ আমরা জানি একটা কোষের মৃত্যুর উপায় দুইটি একটা হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস আরেকটা হচ্ছে নেক্রোসিস সাধারণত আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা সংক্রমণের শিকার হলে প্যাথোলজিক্যাল যে প্রসেসে একটা সেলের মৃত্যু হয় সেটা নেক্রোসিস বাট বয়স বা একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর একটা সেলের যে মৃত্যু হয় যেমন একশো বিশ দিন পরপর আর বিসি যে মরে যায় এই ব্যাপারটা কিন্তু অ্যাপোপটোসিস অর্থাৎ প্রোগ্রামড সেল ডেথ হচ্ছে অ্যাপোপটোসিস আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে মায়োটিক প্রোফেস ওয়ানের কোন ধাপে কায়াজমাটা দেখা যায় মায়োটিক প্রোফেস ওয়ানের কোন ধাপে কায়াজমাটা দেখা যায় এটা জানতে হলে কি কায়াজমা কি সেটা বুঝতে হবে আমরা জানি যখন দুইটা ক্রোমোজোম পাশাপাশি থাকে তখন দুইটা ক্রোমাটিডের মাঝে এই ধরনের একটা এক্স শেপের গঠন তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলি কায়াজমা আর এক্স শেপের এই কায়াজমাটা এক্স শেপের এই কায়াজমাটা আমরা প্রথম তৈরি হতে দেখি প্যাকাইটিন ফেসে প্রোফেস ওয়ানের অনেকগুলো ফেজ আছে লেপটোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন এবং ডায়াকাইনেসিস তার মাঝে প্যাকাইটিন ফেজে আমরা এই কায়াজমাটা ফরমেশন হতে দেখি এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা ক্রোমোজোমের ডিএন আর একটা ক্রোমোজোমতে স্থানান্তর হয়েছে আচ্ছা কোন জৈব উপাদানে গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকে এটা একটা প্রশ্ন যে প্রশ্নটা আসলে ইফ ইউ নো ইউ ক্যান আনসার এই টাইপের প্রশ্ন অর্থাৎ মুখস্থ করতে হয় এই টাইপের প্রশ্ন এখানে একটু বুঝে পড়ার সুযোগ খুব কম এই জায়গাটাতে কোন জৈব উপাদানে গ্লুটামিক অ্যাসিড থাকে এই ব্যাপারে তাও একটা আইডিয়া দিতে পারি গ্লুটামিন এই কথাটা কিন্তু একটা মানে প্রোটিনের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই না গ্লুটামিন আমিন অ্যামিন যেহেতু এটা এক ধরনের অ্যামিন কথাটা আছে তাহলে অবশ্যই এটা আমিষ জাতীয় খাদ্যবস্তুতেই আমরা পাবো তাহলে গ্লুটামিক অ্যাসিড কই থাকে আমিষে থাকে তার পরবর্তী প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো একে অপরের সাথে কোন বন্ধনে যুক্ত হয় প্রোটিনের যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো একে অপরের সাথে কোন বন্ধনে যুক্ত হয় এটা তো খুবই অবভিয়াস কোয়েশ্চেন আমরা জানি অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিডের মাঝে একটা পেপটাইড বন্ড হয় এটা একটা এক ধরনের অ্যামাইড বন্ড বাট এটাকে আমরা কী বলতে পারি এটাকে আমরা বলতে পারি পেপটাইড বন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা প্রশ্ন যেখানে লেখা আছে কোন ধরনের রক্তকণিকা অ্যান্টিবডি তৈরি করে আমরা সবাই জানি যে আমাদের বি লিম্ফোসাইট নামে এক ধরনের কোষ আছে সেই বি লিম্ফোসাইট যখন ম্যাচিওর হয় তখন সে কিন্তু প্লাজমা সেল এবং মেমোরি বি সেলে কনভার্ট হয় প্লাজমা সেল এবং মেমোরি বি সেলে কনভার্ট হয় মেমোরি বি সেলে কনভার্ট হয় এই প্লাজমা সেল থেকে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয় নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে তেমন একটা জীবাণু আমাদের সঙ্গে প্রবেশ করলে কোন কোষ থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় অবশ্যই আনসারটা হবে বি লিম্ফোসাইট অপশনে যদি বি লিম্ফোসাইট না থাকে তাহলে অপশনে খুঁজতে হবে আমাকে প্লাজমা সেল আছে কি না বা অপশনে লিম্ফোসাইট আছে কি না তাহলে আনসারটা নির্ধারিত হবে হবে ডি লিম্ফোসাইট আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে দেখতে পাচ্ছি প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞানকে কি বলে এটাও কিন্তু আমরা যদি এক্সক্লুশন পলিসিতে আগাই তাহলে কিন্তু আমরা আনসার পেয়ে যাব যেমন ইকোলজি আসলে পরিবেশ সংক্রান্ত বিদ্যা বা পুরো ভৌত পরিবেশে কিভাবে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে সেটার আলোচনা হচ্ছে ইকোলজি ইথনোজুলজি এটা আসলে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রাণী বিজ্ঞানকে আলোচনাকে বোঝায় আর অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার যদিও এটা দ্বারা হুবহু প্রাণীর আচরণকে মিন করে বাট সামসো অবভিয়াস তাই না অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার পাওয়ার হওয়ার কথা না প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞানের শেষে অবশ্যই একটা লজই থাকতে হবে তাই না সো বেসিক্যালি এখানে অনেককে কনফিউজড হয়ে ডি দাগিয়ে দিয়েছে বাট আনসারটা হচ্ছে ডি ইথার আছে কোনটিকে কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলে এই ব্যাপারও আমাদের ধারণা রাখতে হবে যে প্রোটিন তৈরিতে ভূমিকা রাখে রায়বোজম তাহলে অবশ্যই রায়বোজমকে আমরা বলতে পারি কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি আমাদের নেক্সট প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইটোসিসের কোন ধাপে সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন শুরু হয় মাইটোসিসের যেই ধাপে সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন শুরু হয় সেই ধাপটার নাম কি 
আমরা সবাই জানি সেই ধাপটার নাম হচ্ছে মেটাফেস যখনই মেটাফেস দশায় আসে তখনই কিন্তু দেখা যায় কি এই সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর ভাগ হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি মেটাকাইনেসিস এটাকে কি বলি আমরা মেটাকাইনেসিস এই মেটাকাইনেসিসকে অনেকে ভাবে এটাও মনে হয় সেল ডিভিশনের কোনো একটা ধাপ না মেটাকাইনেসিস কই ঘটে আনসারটা হবে মেটাফেস এবং মেটাফেসের ব্যাপারে আরেকটা ইনফরমেশন মনে রাখবার সবাই হবে মেটাফেস কেন কারণ এই পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো এবং সর্বাধিক মোটা হয় অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয় মানব মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশের নাম কি এটা কিন্তু খুবই সহজ প্রশ্ন এবং এটার আনসার কম বেশি আমরা সবাই জানি যে মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ মানে যেটা ইমাজিন করি আমরা মস্তিষ্ক বললেই মাথায় যে ছবিটা চলে আসে তারপর অনেকে কেউ তিনি মাছ ভাববে না এটা কিন্তু একটা মস্তিষ্ক আঁকার চেষ্টা করলাম মস্তিষ্ক বললে তো এই ধরনের একটা ছবি আমাদের মাথায় চলে আসে রাইট এই অংশটা কিন্তু আসলে সেরেব্রাম এই সেরেব্রামের পাঁচটা লোভ আছে আর সবচেয়ে বড় অংশ বলা হলে আনসার হবে সেরেব্রাম নট সেরেবেলাম সেরেবেলাম থাকে পিছনে এই জায়গাটাতে সেরেবেলাম থাকে আর এখানে মিড পেইন পন্স মেডুলা তাই না মিড পেইন পন্স মেডুলা এখানে থাকে নিচে স্পাইনাল কর্ড এখানে নেমে আসে ওকে কোনটি মিথজীবীর ক্ষেত্রে সত্য সিম্বায়োটিক অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে কি সত্য সিম্বায়োসিস মানে তুমিও বেনিফিটেড হবে আমিও বেনিফিটেড হবো অর্থাৎ উভয়ই উপকৃত হবে ঠিক আছে উভয়ই উপকৃত হবে একজন উপকৃত হবে আরেকজন অপকৃত হবে না সেটাকে আমরা বলি কমেন সালিজম সেটাকে আমরা কি বলি কমেন সালিজম আর অন্যদিকে উভয়ে অপকৃত হয় তা মারামারি ছাড়া এরকম আর কোনো সম্পর্ক আমি পাচ্ছি না যেখানে দুইজনই অপকৃত হয় আচ্ছা আর একজন অপকৃত আরেকজন উপকৃত যদি হয় সেটাকে আমরা বলি প্যারাসাইটিজম এটাকে আমরা কি বলি প্যারাসাইটিজম আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই দেখতে পাচ্ছি ভাইরাসের আক্রমণে দেহে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তৈরি হয় কোনটা ভাইরাসের আক্রমণে দেহে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তৈরি হবে অবশ্যই ইন্টারফেরন আমরা জানি ইন্টারফেরন ভাইরাস আক্রান্ত কোষ থেকে তৈরি হয়ে পার্শ্ববর্তী এবং ওই কোষে ভাইরাসের যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে তো বেসিক্যালি ইন্টারফেরন মিন্স ইন্টারফেয়ার্স ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ভাইরাসের যে প্রোটিন কোড সেটা তৈরি হতে পারবে না এটা অনেক আমি ভাই বলি যে বাসায় আগুন লাগলে পাশের বাসার মানুষ যেমন আরও বেশি সতর্ক হয়ে যায় যাতে ওই বাসায় আর আগুন না লাগে এবং পাশাপাশি আগুনের ধোয়াটা তো ওই বাসার মানুষকে সতর্ক করে দেয় যাতে ওই আগুনটাকে কিভাবে নেবানো যায় সেটার একটা ব্যবস্থা তারা করতে পারে একই রকম ইন্টারফেরনটা হচ্ছে আগুন লাগার মতো ধোয়া যেমন ভাইরাস যখন একটা কোষে আক্রমণ করে তখন সেই কোষ থেকেই ইন্টারফেরনটা রিলিজ হয় রিলিজ হয়ে পাশের কোষগুলোকে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয় এবং নিজের যে কোষটা সেটাকেও ভাইরাসের যে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটা চলমান থাকে সেটাকে বাধাগ্রস্ত করে সেই আগুনটাকেও সে নেভানোর ব্যবস্থা করে তারপরে প্রশ্ন চলে যায় পনির তৈরিতে ব্যবহৃত এনজাইমের নাম কি আমরা সবাই জানি পনির তৈরিতে ব্যবহৃত এনজাইম পনির তৈরিতে বা চিজ তৈরিতে ব্যবহৃত এনজাইম হচ্ছে রেনিন পেকটিন ক্যাটালাইস পেপিন এগুলো কিন্তু পনির তৈরিতে কোনো উপকার রাখে না দুধের প্রোটিনের উপর কাজ করতে পারে রেনিন গ্লাইকোলাইসিস কোথায় সংঘটিত হয় এই প্রশ্নটা কিন্তু খুবই অবিয়াস আমরা জানি গ্লাইকোলাইসিস সবাত এবং অবাত দুটো শোষণই প্রথম ধাপ আর প্রথম ধাপ অবশ্যই সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয় এই উত্তর সবারই জানা আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো যে কোনটি নগ্ন বীজী উদ্ভিদ নগ্ন বীজী উদ্ভিদ এরকম প্রশ্ন কিন্তু আমাদের মোটামুটি জানা আছে নগ্ন বীজী উদ্ভিদ মানে হচ্ছে জিমনোস্পার এখানে বাস ধান গম কোনোটাই নগ্ন বীজী উদ্ভিদ না আমরা জানি নগ্ন বীজী উদ্ভিদের মাঝে সাইকাসটা একদম সেলিব্রিটিক হচ্ছে তাই না এটা হচ্ছে বলা চলে সাইকাস হচ্ছে লিভিং ফসিল নামে পরিচিত সাইকাসকে আমরা কি বলি লিভিং ফসিল বলি এই কথাটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নগ্ন বীজ উদ্ভিদ হচ্ছে সাইকাস কম আকৃতির ব্যাকটেরিয়া কোনটা এটার আনসার আমরা সবাই জানি যে ভিভিলিও কলেরা এই ভিভিলিও কলেরা হচ্ছে কমা আকৃতির ব্যাকটেরিয়া অন্যদিকে স্পাইরিলাম সিডোমোনাস এদের কিন্তু দণ্ডা স্পাইরিলাম হচ্ছে সূত্রাকার সিডোমোনাস দণ্ডাকার তো সার্সিনা হচ্ছে একটু প্যাঁচানো গুচ্ছাকার তো কমাকৃতির বাদ থাকলো কোনটা ভিভিলিও 
পরের প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি যে সূর্যের আলোর কোন বর্ণালীতে সর্বাধিক সালোক সংশ্লেষণ হয় আমরা জানি সূর্যের আলোর কয়টা সেগমেন্ট আছে ভিম জি ওর টোটাল কয়টা সেগমেন্ট সাতটা এই সাতটার মাঝে সবাই লক্ষ্য করি গ্রিন এবং ইয়েলো কিন্তু আসলে পাতার নিজের কালার পাতার নিজস্ব রং আর আমরা জানি কোনো একটা বস্তুর রং আমরা কেন সেই রঙে দেখি কারণ সেই রংটা প্রতিফলিত হয় আর বাকি সব রং সেখানে শোষিত হয়েছে তাহলে আমরা চিন্তা করি একটা সবুজ পাতা সেই সবুজ পাতার উপর সূর্যের আলো যখন সূর্যের আলো যখন পড়ছে সবুজ পাতার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ছে তখন কিন্তু এই সবুজ হলুদ রংগুলো শোষিত হয় না বরং সেগুলো প্রতিফলিত হয় আর অন্যদিকে প্রান্তে যে রংগুলো আছে অর্থাৎ ভায়োলেট এবং রেড এগুলোই কিন্তু অধিক হারে শোষিত হয় এবং এরাই সালোক সংশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে কারণ এখানে বেগুলি কি অপশনে আছে নেই তাহলে আনসার নিঃসন্দেহে কি হবে নিঃসন্দেহে আনসারটা হবে লাল এবং এটা আমাদের বইতে স্পষ্ট লাইন আছে সূর্যের আলোর লাল বর্ণালীতে সর্বাধিক সালোক সংশ্লেষণ হয় তাহলে এভাবে আমরা আমাদের উত্তরগুলোকে বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব উত্তরগুলোতে বুঝে বুঝে আসার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের জন্য পরীক্ষাগুলো সহজ হবে তো আমরা একটা ভর্তি পরীক্ষা যেটা দু হাজার বিশ একুশ সেশনে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটার প্রশ্ন সমাধান করলাম বায়োলজি অংশে আশা করি এই প্রশ্নটার সমাধান তোমাদেরকে বাকি প্রশ্নগুলো কীভাবে সমাধান করতে হবে সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছে বিশ্বাস রেখ বুকের ভেতর প্রত্যয় অনুভবে স্বপ্ন জয়ের যুদ্ধে এবার সফল তৈরি হবে তাই তোমাদের সবাইকে আসন্ন পরীক্ষার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে